La receta perfecta para preparar un buen trozo de carne en Navidades o en fiestas, por una ocasión especial, y no tirarte todo el día metido en la cocina, es el roast beef. Primero de todo, tienes que elegir el corte perfecto. Hay cortes más baratos, pero el solomillo, que es el que yo he elegido, es el perfecto para que no falles. Estará tierna, sabrosa y será muy fácil de cocinar. Vas a empezar poniéndole bastante sal, no te ratees con esto, por todas las partes de la pieza. Deja toda la grasita que tiene por aquí, déjasela. El pellejito que tiene por aquí también. Esta parte, que normalmente se quita porque es un poquito más dura, déjasela también porque está buenísima y le va a aportar sabor y grasita. Y cuando lo tengas ya cubierto totalmente con sal, le vas a poner un montón de pimienta negra. Todas partes. Yo le pongo pimienta negra y sal porque son las especias que más me gustan, pero podrías ponerle cualquier tipo de especia, desde canela hasta cardamomo, pasando por cualquier pimienta que se te imagine o cualquier especia que te gusta, curry, eh, gran masala, lo que quieras. Se lo puedes poner y quedará espectacular. Cuando termines con la pimienta, vas a coger mostaza de Dijon y con la mano, esto hay que hacerlo con la mano, y en limpia, te vas a embadurnar mostaza por toda la pieza y que no quede ni un solo huequito sin untar. Aquí ya tienes la mitad del trabajo hecho y nos vamos a meter ahora en uno de esos truquillos de cocina que la gente piensa que es muy difícil de hacer, pero que en realidad es súper sencillo. Y es bridar. Bridar es atar piezas de carne, de verduras o de pescado, de lo que sea, con el fin de que queden bien apretadas y no se rompan. Y tienes que conseguir hilo para cocina y vas a empezar primero haciendo pasando la cuerda por debajo y haciendo un nudo. Vas a volver a hacer otro nudito para que se fije. Atento, porque verás qué fácil es. Vas a bajar el hilo con un dedo y con el dedo bien apoyado vas a pasar el hilo por debajo de la carne. Levantas, aprietas bien fuerte y vuelves otra vez a pasar el hilo, apoyas el dedo, pasas el hilo por debajo y vuelves a pasarse. Y cuando llegues al final, tienes dos opciones. Anudar aquí o, por seguridad, volver a pasar en diagonal otra vez de la misma forma. Cuando llegas al final, aquí cortas, pasas por debajo del primer nudo y lo atas con el cabito que te ha quedado suelto también del primer nudo. Y ya lo tienes. El solomillo está bien apretadito y se va a cocinar increíble. Envuélvelo otra vez en el mismo papel y lo vas a dejar reposando en la nevera. Puedes dejarlo 10 minutos, 20 minutos, una hora o un día si quieres. Cuanto más tiempo lo dejes en la nevera, más sabor va a tener. He dejado el solomillo toda la noche en la nevera y ahora lo he sacado media hora antes de ponerlo a cocinar. Esto es importante porque cuando lo metas al horno tiene que estar a temperatura ambiente. Voy a encender una sartén a saco y voy a echar un chorrito de aceite de oliva virgen extra y cuando la sartén esté bien caliente voy a dorar la pieza de solomillo por todas partes. Apriétalo bien. ¡Wow! Y lo vas a llevar al horno 200 grados entre 35 y 40 minutos. Tienes que tener una rejilla y debajo una fuente para que vayan cayendo todos los juguitos. Y el complemento... Y el complemento perfecto e indispensable para el roast beef es una buena salsa. Vamos a preparar una salsa que está a medio caballo de la típica salsa de roast beef, que es una salsa que se hace con rábano, y una salsa que se llama remoulade, que es francesa y que es tremenda, que se prepara con apionabo. Apionabo es esta bola, que es la raíz del apio, y que se parece un poco a alien con todas estas raíces, y que es súper, súper aromática y muy fresca. Tienes que quitarle la piel, le cortas trozo y lo rayas muy finito. Y cuando tengas listo el apionabo, vamos a empezar a meterle fiesta. Y todo muy picadito. Un par de pepinillos cortados finitos. Y si no tienes ganas de picar, puedes utilizar picadora. El sabor va a ser el mismo, pero siempre te gusta más encontrar ese trocito de pepino, trocito de las alcaparras, que también vamos a cortar 
finitas. Y lo que sí no puedes triturar, porque entonces la receta quedaría hecho un desastre, es el apionabón. Siempre rayado. Coco, de perejil finito. Ah, hay una hierba que le va genial, que yo no la he encontrado, pero que si la encuentras, pónsela, porque es tremenda. Y es el estragón. A esto le va de 10. Pónselo todo. El apionabo rallado, ponle una buena cucharada de mostaza de Dijon, un chorrazo de aceite de oliva virgen extra, un buen toque de pimienta negra, un chorrazo de nata, cuatro buenas cucharadas de mayonesa, mezcla todo bien y el toque final, ábrete una lata de anchoas, te vas a echar un poquito del aceite y te vas a picar tres o cuatro anchoas, también bien finitas. Y se las echas directamente al resto de ingredientes. Y te quedará la salsa de rosniz perfecta. Bestial. Han pasado 35 minutos, 200 grados, y la carne ya está lista. La sacas del horno. Una forma de saber si la carne está bien cocinada es tocándola. Normalmente, cuando la tocas, tiene que resistirse un poco y volver. Si la tocas y está demasiado blanda, es que todavía no está cocinada. Y ahora hay que reposarla en la nevera, más o menos entre media hora y tres cuartos, y cortarla bien fría. Quitas el cordón, que no quede nada de cuerda, y está perfecta. Rosadita, súper jugosa, y cocinada. ¡Wow! Está tremendo. Corta un montón de lonchitas. Te los puedes colocar todos en un platito para comerlo. Te vas a separar hojas de cogollo, a poder ser. Piensa que todo esto te lo puedes preparar sin problema el día anterior. Cortas unos rabanitos con hojas finitas y ya casi lo tienes. Un poquito de sal al rabanito, un chorrito mínimo de vinagre de Jerez chorrazo de aceite de oliva virgen extra, te coges unas hojitas de lechuga, un poquito de salsa, colocas la carnita, <risa> unos rabanitos, un toquecito de pimienta y lo tienes. Rosby, navideño, y está. Gracias. <laughs>